여러분 안녕하세요. Let's learn English with 아나 시간이에요. 저는 김현숙입니다. 오늘은 매우 중요한 존재에 관해 이야기해 볼 텐데요. 바로 친구예요. 좋은 일이 있을 때 기쁨을 나누고 힘든 일이 있을 때 도움을 줄수 있는 사람이 바로 친구지요. 여러분은 이런 친구들과 무엇을 함께 하나요? 오늘은 아나 선생님이 이 질문에 답하는 걸 도와주실 거예요. What do friends do together? Anna, our question for today is, what do friends do together? Well, some friends make things together. Today, I am making a friendship bracelet for my friend. I want to make a friendship bracelet for me. Daisy, friends make friendship bracelets for each other. But Daisy does not have a friend. Max, you are her friend. But we fight. Sometimes friends fight. But we fight often. I have an idea. You two must make friendship bracelets for each other. Great idea, Anna. I do not make things. Daisy, this time you must. 친구들과 함께 할수 있는 건 정말 많아요. 맛있는 것도 함께 먹고, 게임도 하고, 또 그냥 함께 시간을 보내기도 하는데요. 이걸 영어로 hangout이라고 해요. 이제 우리 친구들의 이야기를 들어볼까요? 친구들과 뭘 하면서 시간을 보낼까요? My dad said this is how you act. We like to do origami together. I often help my sister with homework. During school, I eat lunch with my friends. This is my lunchbox. 부산은 다양하게 쓰여요. 예를 들어, 부산은 우리가 어떻게 뭔가를 하는지 알려주고요. 어떤 행동이 얼마나 자주 일어나는지를 알려주기도 해요. 이 문장을 한번 보세요. 부사가 보이나요? The friends usually played happily. Happily and usually are adverbs. Happily tells how the friends played and usually tells how often. 네, 부사를 잘 찾았어요. 이번에는 조동사인 must에 관해 알아볼게요. must는 뭔가를 해야만 한다라는 뜻이에요. 선택의 여지가 없죠. 다시 아나 선생님을 만나볼까요? 선생님이 친구와 함께 우정팔찌를 만들고 계시는데요. 대화 중에 나오는 must를 잘 들어보세요. Yay! This is how you make a friendship bracelet. You need beads. The beads must have holes. You also need string. The string must fit through the hole. Then you put the string through the hole. You can spell your friend's name with beads, but you must spell it right. Finally, you must tie the end of the string. Sir, you did a great job. Now let's go back to the treehouse. I want to see Max and Daisy's friendship bracelets. Good idea. Let's go see their friendship bracelets right now. Let's go. Daisy, what did you do? I made Max a friendship chain. I said friendship bracelet, not chain. You must unlock him. Until next time, I must help my friend. Hold still. 친구는 우리 삶을 행복하고 즐겁게 만들어줘요. 또 친구는 서로 돕기도 하죠. 오늘 배운 단어를 활용해서 여러분도 친구에 관해 영어로 말해보세요. Let's learn English with Anna는 다음 시간에 또 만나요.